ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടതായിട്ടും അതിൻ്റെ കമൻസൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു ഇന്നതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണൂ എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണൂ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് നാല് ഗെയിം അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് തന്നെയായിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മാർക്കിനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മാർക്കിന് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം കണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് അപ്പം അതൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ പീപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് എന്തായിരുന്നു ഹൗ ടു അനലൈസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്നായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ പീപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തിയറിയുടെ ഒരു ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ പേര് തന്നെ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് തിയറി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറിയുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെഷനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിൽ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതായത് നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഓ എന്ത് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഓ അവനോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനമാകും ആ പേഴ്സൺ കാണുന്ന ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സംസാരത്തിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടേത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ അത് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷണൽ റെസ്പോൺസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസും തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഹായ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു റെസ്പോൺസും ആണ് ഇനി എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ പേഴ്സൺ സെയ് സംതിങ് ടു അനദർ അനദർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെസ്പോൺസും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അതായത് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വ്യക്തി അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൽ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെസ്പോൺസും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അതൊരു കളിയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പുറത്തെ വ്യക്തിക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്നും മൂന്നും ആറാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതായത് മൂന്ന് രീതികളിലാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എറിക് ബേണ്ട തിയറിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും തോന്നും ശരിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റിമുലസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പേഴ്സൺ ആർ ഇൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് സ്റ്റിമുലസ് പേഴ്സണും റെസ്പോൺസും പേഴ്സണും എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതെല്ലാം തന്നെ വരുന്നതും ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ പാരലൽ ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് കഴിയാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഒരേ ബിഹേവിയറിൽ പോകുന്നവരുടെ ഒരു കാര്യം ഒരേ ഒരേ ബിഹേവിയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവസാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എന്നോട് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നേ എന്ന് എനിക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ കാണാൻ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും സാധാരണ
അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോയിക്കോളും ആ അങ്ങനെ മകൾ പറയുന്നു മമ്മി ഞാനത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ മോളെ നല്ല കുട്ടിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അല്ല അമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മകൾ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വളരെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വളരെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ സ്റ്റിമുലസ് പോകുന്നത് കണ്ടോ അതായത് അമ്മ മകളോട് പറയുന്നു കുട എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മകൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ ആ ഓക്കെ മമ്മി ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാം അല്ലെ ഓ മമ്മി ഞാനത് മറന്നുപോയി ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അപ്പം അത് പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ചൈൽഡിലേക്ക് പോകുന്നു ചൈൽഡിൽ നിന്ന് നേരെ പാരൻറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു എന്ത് വരുന്നില്ല ഒരു ക്രോസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പാരലായിട്ട് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം തിരിച്ചും അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഓക്കെ മോളെ ശരി എന്നാൽ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം അപ്പം മോളെന്ത് പറയാം ഓക്കെ മമ്മി ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ശരിക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അതായത് ഒമ്പത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് അഡൾട്ട് ടു അഡൾട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അഡൾട്ട് ടു പാരൻ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും അഡൾട്ട് ടു ചൈൽഡ് ദെൻ പാരൻ്റ് ടു പാരൻ്റ് പാരൻ്റ് ടു അഡൾട്ട് പാരൻ്റ് ടു ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ടു പാരൻ്റ് ചൈൽഡ് ടു അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് രീതിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂളായിട്ട് റിക്ബൺ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിബേണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് റിബൺ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെൻ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഓൺ ദ പാക്ക് ഡയഗ്രാം മേക്ക് പാരല ലൈൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗോ ഓൺ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർക്കുക ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെസ്പോൺസും പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡെഫിനിറ്റായിട്ട് പോയിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കോംപ്ലിമെൻ്ററി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രോസ്ഡ് എന്തായിരിക്കും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണത് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഓക്കെ എ ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ സെൻറ്റർ സെൻസ് ദ മെസ്സേജ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഹിസ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ദിസ് മെസ്സേജ് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് ടു ബൈ എൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസീവർ എന്താ പറയുന്നത് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് പറയുന്നു അത് എൻ്റെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഞാൻ പ്രസ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തൊരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും റിസീവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ഉത്തരമായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പം തന്നെ അറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പാകും പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഇല്ല
നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താ ലേറ്റായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ലേറ്റായതാണ് സാർ എന്നായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടാവുക പക്ഷെ വരുന്ന ഉത്തരം എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും തീർത്തു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റായെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരമാകുമ്പോൾ നമ്മളത് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിലാവില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് രീതിയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വശമാണ് ഈ ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റിഗ് ബൺ പറയുന്നത് ഡയഗ്രം നോക്കൂ കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പാരലൽ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത് അമ്മ ഇവിടെ പാരൻ്റ് ഈഗോ നിന്ന് ചൈൽഡ് ഈഗോയിലേക്കാണ് ചോദിച്ചത് അമ്മയുടെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ മറുപടി എവിടെ നിന്നാണ് റാഷണലായിപ്പോയി ഞാൻ അഡൽട്ടാണ് എന്നോട് ഇതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കിത് അറിയാം അമ്മ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ തിങ്ക് ചെയ്തു അല്ലേ തോട്ട് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അഡൽട്ടിൽ നിന്ന് പാരൻറ്റിലോട്ട് പോയി അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ ക്രോസായി കണ്ടോ ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ടിരിക്കണം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രോസായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം മാറിപ്പോകരുത് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നില്ല ഡയഗ്രം മാത്രം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നല്ലത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് താഴെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എളുപ്പമാണ് അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു തിയറി വേറെ ഇല്ല പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സെക്കൻഡ് റൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റൂള് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെസ്പോൺസും പോകുന്നതെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെസ്പോൺസും പാക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് റിഗ് ബൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് അൾട്ടീരിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർക്കുക കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അൾട്ടീരിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അൾട്ടീരിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ വിച്ച് ടു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് വൺ മെസ്സേജ് ഡിസ്കൈസസ് ദ അതർ സാധാരണ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഏ അതായത് രണ്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ടു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റൊരു മെസ്സേജിനെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റൊരു മെസ്സേജിനെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇൻ എൻ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു മെസ്സേജസ് ആർ കൺവേഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ആൻ ഓവേർട്ട് മെസ്സേജ് ഓർ സോഷ്യൽ ലെവൽ മെസ്സേജ് ദ അതർ വൺ ഈസ് കവേർട്ട് ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് മെസ്സേജ് അതായത് അൾട്ടീരിയ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ ഒരേ സമയം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലെവൽ അഥവാ ഓവേർട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാധാരണ പോലെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹായ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും അവിടെ ഓവേർട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അത് മാത്രം സോഷ്യൽ ലെവലിലുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ബിഹൈൻഡിൽ ഒരു മീനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാവുക കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ ഓക്കെ ഇതൊരു മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകുകയാണ് ഇതൊരു മീനിങ് അല്ല രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാവുകയാണ് പക്ഷേ പുറമേക്ക് എന്ത
വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയില്ലേ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ആ ഇത് സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണല്ലോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും സർഫേസായിട്ട് പറയുകയാണ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രായമൊന്നും തോന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രായം തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രായം തോന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് കൊള്ളാം എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് കേൾക്കുന്നവനറിയാം അത് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ടോണിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും ആ നിന്നെ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെ കണ്ട പ്രായം പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ കണ്ട അത്ര പ്രായമൊന്നും പറയില്ല അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്താണോ ഇന്നർ മീനിങ്ങുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നർ മെസ്സേജുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷനും ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഓക്കെ രണ്ട് രീതി ആംഗുലർ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് അതിൽ ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് വൺ പേഴ്സൺ ഗീവ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ഹിഡൺ മെസ്സേജ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഗീവ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് വിച്ച് ഇസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഹിഡൺ മെസ്സേജ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ആ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹിഡൺ മെസ്സേജും ഉണ്ടാവും ആ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആ ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജിന് ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ആണോ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഗീവ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ മെസ്സേജിനുള്ള ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് ആയിട്ടൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ഹിഡൺ മെസ്സേജിനുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ആംഗ്ലോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഓപ്പൺ മെസ്സേജിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആംഗ്ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സെയിൽസ്മാൻമാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സെയിൽസ്മാൻമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആംഗ്ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും അവർക്ക് അറിയാം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇവരെത്രത്തോളം രൂപയ്ക്കുള്ളത് എടുക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ചിലവ് ചിലവർ ചോദിക്കും ചേച്ചിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ റേഞ്ചൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവരൊരു ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ ചേട്ടാ ആ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എടുത്തേന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഓ ഇത് ബെറ്റർ ആണ് ചേച്ചി പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് ബെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് അത് എന്താണ് അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സർഫേസ് നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എടുപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ എനിക്കത് പറ്റുള്ളൂ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് അത് പറ്റില്ല ആ ചേച്ചിക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലൊരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹിഡൺ ആയിട്ടൊരു അജണ്ട ഉണ്ട് എനിക്കത് എടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്ടാവുന്നത് ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓ അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ ഒന്ന് വില കുറച്ച് കാണാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അത
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതുപോലെ ലോയറും വിറ്റ്നസ്സും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ലോയർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഹിഡൺ ആയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആർക്കറിയണം എന്നില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കറിയണം എന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതാ ഹിഡൻ മെസ്സേജിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതല്ലാതെയും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ ആ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് അല്ലാതെയും നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ലോയർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീനിങ്ങും ചിലപ്പോൾ ആർക്കറിയണം എന്നില്ല വിറ്റ്നസ്സിന് അറിയണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ചില വിറ്റ്നസ്സിന് അത് അറിയാം അറിയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹിഡൻ മെസ്സേജിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കും അല്ലാത്തവർ ആ ഓപ്പൺ മെസ്സേജിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ആൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് മറ്റൊരു വ്യക്തി പറയും ഇപ്പോൾ നിമ്മിയോട് പറയുകയാണ് ഈ ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് ഒന്നും അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നോടാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് രമ്യ ഈ ടിൻ ഫുഡ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ഒഴിക്കു പറയണം ഓ ഇതൊക്കെ ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിമ്മി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിമ്മി ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്നർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയ പണക്കാരൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കല്ലേ അത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസിനും അങ്ങനെ ആകാമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല ഒറ്റ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ ഒരേ സ്ഥല ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാത്രം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാത്രമേ വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഒന്നൊരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം റെസ്പോൺസ് ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഹിഡൻ മെസ്സേജിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിറ്റ്നസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് അറിഞ്ഞിട്ടാവില്ല അവർ പറയണം എന്നുള്ളത് അല്ലാതെയും ആൻസർ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ലോയേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിമുലസ് മാത്രമേ അങ്ങനെ പോകാവൂന്നില്ല സ്റ്റിമുലസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അതായത് ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് മാത്രമായി പോയിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിട്ടും വരാം ഹിഡൻ മെസ്സേജോട് കൂടിയിട്ടും വരാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കൂ കണ്ടോ സ്റ്റിമുലസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് അഡൾട്ട് ടു അഡൾട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡൾട്ട് ടു ചൈൽഡിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഇനി റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ചൈൽഡ് ടു അഡൾട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് ചെയ്യുക ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡോട്ടഡ് അല്ലാത്ത ലൈൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുക അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നേരെ ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയും വരാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്ന് അതായത് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകാം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡിലേക്ക്
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലെവൽ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ടു ലെവൽ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലെവലിൽ പോകുന്നതാണ് ടു ലെവൽ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇൻ വിച്ച് ബിയോണ്ട് ദ ഒബിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് കൺസേൺഡ് അതായത് ഡ്യൂപ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ആംഗ്ലോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പോലെ തന്നെ ഹിഡൻ മെസ്സേജും ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അപ്പുറത്തു നിന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജും കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജ് തന്നെ പക്ഷെ ഹിഡൻ മെസ്സേജിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് പോകുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഹിഡൻ മെസ്സേജും കൂടെ ചേർന്നിട്ടും റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഹിഡൻ മെസ്സേജും ഉണ്ടാകും തിരിച്ചു പറയുന്ന വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണേ ഈ ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഹിഡൻ മെസ്സേജും ഉണ്ടാവും എന്താണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിന് തിരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓപ്പൺ മെസ്സേജും ഹിഡൻ മെസ്സേജും വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടു ലെവലിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരും ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഡ്യൂപ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഐ നീഡ് യു ടു സ്റ്റേ ലേറ്റ് അറ്റ് ദ ഓഫീസ് വിത്ത് മീ ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ വർക്ക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനോട് പറയുകയാണ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റാഫും പോയി അപ്പോൾ സ്റ്റാഫൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഒരു ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു മെയിൽ സ്റ്റാഫ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അതിനൊരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ത് മീനിങ് ആണ് ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസയർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുക അപ്പോൾ വന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പറയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് വർക്ക് അവരൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടൊരു അജണ്ട ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ നിൽക്കാം എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഹിഡൻ മോട്ടീവിനെ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മെസ്സേജ് പോകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാലും പറ്റില്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആംഗ്ലോ ട്രാൻസാക്ഷനായി എങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല ഹിഡൻ മോട്ടീവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നിൽക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്കൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഹിഡൻ മെസ്സേജ് എന്താ താങ്കൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നൊരു മെസ്സേജും കൂടെ അവിടെ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ വേ രീതിയാണ് മറ്റേ ടു വേ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഹിഡൻ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിലൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും നോക്കി എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം സ്വഭാവം നമുക്
ഒരു കവേർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസ് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ റെസ്പോൺസ് നോക്കൂ അഡൾട്ട് ടു അഡൾട്ടിലേക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡിലേക്കും ഒരു റെസ്പോൺസ് പോകുന്നുണ്ട് നീ എന്താണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതായത് നീ എനിക്ക് എന്ത് തന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നു അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിക്കുക അത്രയും ഡൗട്ട് വരെ വരാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് റൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി അറ്റ് ദ അൾട്ടീരിയർ ലെവൽ അതായത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും മീനിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഓൾവേസ് ബി അറ്റ് ദ അൾട്ടീരിയർ ലെവൽ ഈ അൾട്ടീരിയൽ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മീനിങ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും എന്ത് ആ ഇതെങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് മിക്ക കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അൾട്ടീരിയർ ലെവലിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതിൽ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്രോസ്ഡ് അൾട്ടീരിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അൾട്ടീരിയറിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ആംഗുലറും ഡ്യൂപ്ലക്സും പറഞ്ഞു ആംഗുലറും ഡ്യൂപ്ലക്സും തെറ്റി പോകരുത് ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ മെസ്സേജും ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകും അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഡയഗ്രം കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആംഗുലറിന് ഡ്യൂപ്ലക്സും ഡ്യൂപ്ലക്സിന് ആംഗുലറും വരയ്ക്കരുത് തെറ്റിപ്പോകും മാർക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്രോസ്ഡ് ആയിട്ടും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി തന്നെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ആംഗുലറിൻ്റെയും ഡ്യൂപ്ലക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ക്രോസ് ഒന്നും ആവാതെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക കാരണം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഹിഡൻ മെസ്സേജ് മാത്രമേ അവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിലേ വരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്ന ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരമാവധി അത് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകണം തുടർന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്